mà từ đây trở về sau mà đức thầy cho biết là các phật từ đây lựa tiễn coi là đức hạnh hiện từ thì bây giờ thầy cho biết là bắt giờ bất luận người nào không dùng của thế mà sắc màu cũng không nói cho bổn đạo rõ lòng ấy là chân chính mới hồng dinh gian thì bây giờ đó từ ông ngô tấn kiệt từ chân chánh đó, là hoàn toàn ta không có làm cảnh thế gian của thế gian mà có những cái là người ta xuất tiền ra ta mua gạo cho chỗ này để giúp cho chỗ kia để mở rộng cái tinh thần đạo pháp để cho bao người ta hướng về nghĩa là nơi phật pháp trong tu hành thì đó là những người chân chánh còn những cái mà chung bây giờ chúng ta mượn trên cái đạo để tạo danh đời thì cái điều đó là nó sai chân lý nên chúng ta nó phải có những phần suy xét về cái phần đó đức thầy chúng ta cũng vậy ông sĩ được ta cũng vậy nếu là ngài bỏ đền vàng điện ngọc hết trơn rồi ngài mới đi thành phật được rồi ông cứ đa cũng vậy rồi đức nguyễn đức cố cũng vậy thì chúng ta là cái người tâm đạo chúng ta bên suy xét rằng là cuộc đời này là giả tạm là vô thường dầu mà thế gian này chúng ta bao nhiêu ngọc ngài cho báo đi chăng nữa rồi cuối cùng rồi chỉ mang câu thất vọng mà thôi Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ cung kính Đức Phật Đức Thầy. Kính trình quan thượng đẳng đại thần Đức cố, cố Đức ông, cố Đức bà. Kính thưa chú yểm đạo kính mến. Đối với nhiên Phật pháp hôm nay trong thời kỳ buổi hạ nguyên mặt tặng này là thời kỳ cùng cuối từ cái hạ nguyên hạ để chuyển qua cái đời thượng quân tinh đức gọi là qua trong cái tâm quân mà chính chu kỳ từ cái thượng quân thượng thượng quân trung thượng quân hạ và hạ quân thượng hạ quân trung hạ quân hạ và hạ quân thượng hạ quân trung hạ quân hạ đó là cái phần chót còn cái phần giữa đó là trung quân thượng trung quân trung trung quân hạ thì theo cái chu kỳ của từ cái hạ quân hạ này sẽ trở lại cái đời thượng quân tinh đức gọi là trong cái tam quân mà phân ra chính quân nhỏ à, chúng tôi xin lập tặng nữa là từ cái thượng quân thượng thượng quân trung thượng quân hạ và trung quân thượng trung quân trung trung quân hạ và hạ quân thượng hạ quân trung hạ quân hạ đây là giáp cái mối từ cái thấp này sẽ đưa ngược lại cái đời thượng quân thánh đức mà theo lời thiên tri của ông ba cho biết là sống thượng quân á tuổi cả dư muôn sống thượng quân tuổi cả dư muôn mà trung quân giữ dạ phép khuôn trên ngàn thì uh, trên muôn tức chừng là 19 ngàn, 19 ngàn mấy trăm gì đó em chưa tới 20 ngàn gọi là dư muôn Và uh, nếu mà nói thế giới mà đời thượng quân thánh đức á Thì sống ở trở đó là một ngày bằng 100 năm dưới này Còn hiện tại chúng ta ở thế gian này mà Đức Thầy đã tiên tri là Đời hạ quân hay chết tuổi sanh như thổi trước nhân hồi còn trẻ Thì ông nhân hồi ông chết có 31 tuổi thôi Nhưng mà cái cơn dịch vừa qua đó là cái năm tăng sủ đó Quý vị thấy rằng là chết tuổi nhỏ không? Không tuổi lớn, tuổi là hai mươi mấy, ba mươi, ba mươi mấy rồi thôi. Thì đó là được thầy đã tiên tri trước quý vị. Mà bây giờ để hiện bài sự thật là đời hạ quân hay chết tuổi sanh. Như thổ trước nhan hồi còn trẻ, ông nhan hồi ông chết chỉ có 31 tuổi thôi. Rồi miễn chưa được ngày hai trăm tẻ. Lý do sao mà cái năm tăng sủ, cái năm tý, năm tăng sủ, năm dần rồi đến năm nay. Mà được thầy chỉ biết là được hai trăm tẻ thôi mà mình thấy rằng trăm tẻ nó khó đó bây giờ à, vừa qua là bệnh dịch cũng không làm ăn được rồi công ty bị ngưng trệ rồi tiếp đến đó là cái hạn nắng năm nay chưa từng có hạn nắng gì mà các nước là bốn mươi mấy độ năm mươi mấy độ việt nam mình cũng vậy luôn nghĩa là toàn cầu chứ mới riêng gì đất nước nào thì cái cơn nóng bức này càng ngày đó là càng khắc nghiệt cho nhân loại như vậy thì bây giờ đó là vừa qua rồi cũng có nước này cũng chết vì cái nạn nắng mà chết việt nam mình cũng có thì dài dài đó là đấy là đấy là một cái cơ trời đã đến lúc là kết thúc rồi cái gì à mà đức thầy cho biết là miễn giờ được ngày hai cấm tẻ giờ kiếm cấm tẻ nó khó lắm bây giờ mà kiếm bữa cơm mà sáng chiều là nó có cả những đề đó nhưng mà sau này nó không còn cơm ăn đó ông ba ông chỉ biết là sáng cơm chiều cháo qua đèo tứ phương bảy bữa mà nạn nghèo không cơm kể cả tứ phương luôn cái ngày mà đức thầy dẫn ông điện đài mình đi tàu lơn đó thì lúc bây giờ thì đức thầy mới nói với ông điện đài rằng là đài để đá nướng đài đang ăn thì ông điện đài ông nói dạ thưa thầy đá mà sao nướng ăn được thầy thầy nên nướng đi rồi nướng xong ở trên rồi đó thì đức thầy mới kêu ông điện đài đó đem lên điện cúng đi thì ông điện đài bây giờ đi với thầy ông điện đài cũng dám cãi khi mà nướng xong đem cục đá mà lên ở trên cái điện mà cúng đó thì ông điện đài ông có nói 
à, cái này là tôi cúng mấy ông bằng đá đó nghe có ăn được ăn chứ tôi ăn không có được đó cái này bằng đá à. mấy ông đó là là có dùng được thì dùng thì khi mà cúng nó trở rồi thì ông mới xuống cái này thì hồi thầy kêu đem xuống đem xuống thì đức thầy nó thôi đài mang đi thì ông dám ăn thì nói chung ra là ông ăn thì đức thầy cầm ăn ăn thì đức thầy nhai và thấy nó thơm tho ông thấy nó lạ là ông mới ăn nữa ăn rất là thơm thì giờ nếu mà đúng theo cái thời kỳ là đối đầu để ăn thì đối với nó ông ba ông cho biết là đối thì ăn bắp chứ khoai hết khoai hết bắp cái chiều mai ăn đá ăn tới đá nó hay là À, đó thì ăn rau muống rong riêu chờ ông về tới á, dựng niêu cấm cờ cái nạn đói kỳ này đó là không phải riêng đất nước việt nam chúng ta đâu mà toàn cầu gì toàn cầu toàn cầu hết thành thử ra đó là nên trong năm châu thế giới này mà đức thầy đã tiên tri trước rồi gọi là khắp thế giới đó binh lương cụ túc hết trơn cái toàn cầu này binh lương là dành giật cái binh lương thực á binh giật cái lương thực á binh lương cụ túc là đứa nào nó lâu đứa nấy rồi mới quyết tranh giành quyền lợi xé xô nhau thấy nhân xanh tuôn giọt máu đào lòng bác ái động tình rơi nước mắt động lòng từ bi từ mắn của thầy mà thầy phải rơi nước mắt đó. tiếng ai bi thở than nghe díu dắt khắp đông tây nam bắc chị u sầu người lương hiền chờ giọt mưa ngâu mà kẻ bạo ngược chờ cơ nguy thủ lợi mà cái mưa ngâu là cái mưa tùng phùng của ngu lan trích nữ giữa mối tình nó là ngu lan trích nữ này một người thì dịch giải người thì trăng trâu và ông ngọc hoàng thượng đế ông cho hai người đó là kết bền duyên gia ngẫu nhưng mà hai người khi gặp nhau rồi thì không có lo trăng trâu không có lo dệt giải nên ngọc hoàng ngày mới xé ra không hai người không có gần nữa mà cái ngày tịch mịch là ngày mùng bảy tháng 7 là một năm chưa gặp nhau lần thì uh, có sông Giang Hà thì ở trên sông Giang Hà thì dòng sông nó dài như vậy thì chung ra đó là quả mà nối đầu đó hai bên nối đầu nhau thì giữa Ngũ Lan chính nữ bên đây đi qua bên kia đi lại nghĩa là đứng ở trên cái đầu quả đó mà mừng mừng tuổi tuổi đó là khóc mới rơi cái giọt mưa xuống gọi là mưa phùng như vậy thì tình Ngũ Lan chính nữ gặp nhau là tình đắm lị còn mình với nhau với thầy gặp nhau là bờ giác bết sông mê thì xế sự nhân sanh hết giống trời giờ đó là chúng ta không còn nữa là nhúng chề hay là chê ba gì nghĩa là đối với đức phật ngày đã đời hôm nay nữa nên đức thầy chỉ biết là mưa phùng mưa phùng tức nhiên là cái mưa rơi rơi xuống gọi là mưa phùng mà lát đác đượm bay cái mưa phùng là cái mưa rơi từ hột từ hột xuống gọi là mưa phùng thấy xương không à mà lát đác đượm bay canh tràn thơ thẳng ở đây chúng tôi muốn nhắc lại là cái canh tràn từ năm 1939 đức thầy khai đạo đó Đụng tới đến canh tí đó là canh tràn đó quý vị Thơ thẳng Thăng thầy bơ dơ Từ cái canh tí này trở về sau Công chuyện của thầy lo rất là nhiều bề bộn cho chúng sanh Mà không ai biết rằng cái nỗi lòng của thầy Mà thầy vì cái đại nguyện lớn lao quá đi Vì thương chúng sanh quá đi Mà có đêm suốt đêm thầy không ngủ Trần trọc suốt đêm này không ngủ là lý do gì Thương chúng sanh quá nên đứa thầy biết là thân khùng điểm vắng cốc thầm cửa mình cũng nhớ giấc nằm nào an tự đây cách biệt xa ngàn ai người tâm đạo đừng toan phụ thầy nửa chừng đờm nở đứt dây chưa vui bổ hiệp bỗng thầy lại xa tỉnh sai trong giấc mộng qua mơ màng cũng tưởng như ta bên mình công chuyện tới đây nó bề bổn rất là lớn lao cho nhân loại mà chúng sanh tín đồ có hay ho gì đâu gọi là canh tràn canh tràn lẽ dài rồi qua tới canh tí này là đúng rồi đó đúng lúc rồi đó thân thầy bao giờ trừng chuyên tạo quá thờ ơ trừng chuyên là những cái sự thay đổi của quả địa cầu là xây trở khó mà xây trở lắm cái quả địa cầu này sắp đến đây ngày chiến tranh ngày nước dân ngày nghĩa là lửa cháy ngày những cái này, trùng phùng những cái việc mà mình gặp nhau thì thầy gặp nhau thì cái ngày khổ nhân lộ này không thể tả nổi nên thầy chỉ biết là mừng làm mừng việc hay ho mà lo là lo việc ốc sò trái qua phải đi lên cái sổ sành nó không phải đơn giản đâu quý vị như vậy thì đó là canh tràn thơ thẳng mà thân thầy bao giờ trưng trưng tạo quá thở đưa người lương thiện lỡ bờ xa quê bây giờ đức thầy muốn cho mình giữ cái hội long qua đó cho tín đồ gì giữ hội long qua đó mà tín đồ của thầy bây giờ đó là 
dù mấy mươi năm nay này, từ năm 1939 tới này quá dài dặn rồi mà tín đồ của thầy chưa có mê đó, chưa có mê đạo đức, chưa có mê về cái, cái con đường chân lý này đó, dám buông bỏ cảnh đời này, con người nó không còn mê cảnh đời nữa. Mà bây giờ đó ba hồi tu có được bốn hồi thì trở lại cái mê đời. Nên gọi là ru con buồn ngủ chưa mê. Mà công chuyện tới đây là rất bề bộn lắm mà. Nên đức thầy mới à, nói cho mình biết đó là tầm đầu lên kém. Mà sợ dê phá chuồng. Cái câu này đó là rất là đặc biệt. Bởi vì đó là con tầm mà khi mà người ta trồng dâu mà ta nuôi tầm đó. Là ta rải cho nó ăn rồi đó. Mình ăn xào 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 nó ăn đó. Ăn dữ dằn lắm. Khi nào mà con tầm lên kén đó. Là nó sắp qua cái con nhộng rồi. Người ta mới hốt con tầm để lên cái kén. Cái kén vui nhất thế này đây. Và nấu một cái chảo sôi rất là lớn Để rồi bắt con tầm này đó là đem ra nhúng liền Nhúng liền là rút tơ liền Trong thôi là để trễ là kể như là ba con tầm này nó quá là nhộng Rồi là làm ruộng thì ăn cơm nằm nửa tầm ăn cơm đứng Quần gió dặn rồi để cái tô cơm đây Múc đây là ăn, múc đây là ăn Rồi đặng vừa nhúc cái này là rút liền chứ không thể nào trễ được Gọi là làm ruộng ăn cơm nằm nửa tầm cơm đứng Nên Đức Thầy cho biết là ngày năm 1939 tới nay qua cái canh tí này rồi là dài rồi mà tín đồ thầy chưa mê đạo chứ gọi là ru con buồn ngủ chưa mê tầm đầu lên kén này thì đang lên kén này là tất cả năm châu thế giới này từ nhà cửa cho đến sự sống chúng ta là bảo thủ đây để gìn giữ đây mà hôm nay tầm đã lên kén này mà kỳ này con dê phá chuộng con dê kỳ này đó là chỉ còn tháng 6 thôi chứ không tháng nào nữa đó tôi bảo đảm một trăm trăm tháng 6 này là con dê phá chuộng đó thì nực cười cho lũ số muôn đem lời can nghiệt phá tồn thiếu hiu Đến sau phách lạc hồng siêu rã rời thân thể mang nhiều quả ương Ai ơi hãy ngắm cho tường nhìn ông tặng mặt Hùng Cường làm chi Ngài Đức Thầy dám mặt là trở lại y gian sắc cũ Chứ Đức Thầy không thay đổi gì hết Chừng nào thầy lại gia chung thì trong bóng đạo bóng tùng hũng tre Mà Đức Thầy còn dặn ông Út Tổ Đình Và ông cả bà cả ngày tôi trở lại Là về ngay chân Tổ Đình này nè Ngay giữa người gõ này nè người ta đó là đồn tôi về trước ông đừng tin về rồi sau ông đừng tin mà về vẫn không ông đừng tin mà tôi về về ngay gương gõ này. mà chừng nào về quý vị để tôi phân tích từng đoạn quý vị thấy nó thực tế cái cơn bệnh dịch vừa qua đó là cái cơn bệnh dịch cảnh cáo thôi mà để thầy cho biết là cái ngày thầy giới đạo rồi thầy vắng mặt lâu lắm thầy cho bố bố biết thì bố bố nói với thầy vắng mặt lâu mà thầy về không thầy nói về chứ rồi ông Út hỏi thêm Chừng nào thầy về Ngày thầy trở lại đó cái Thầy đã biết ngày tôi trở lại đó Là cái bệnh dịch này nè Là không còn thuốc điều trị Và khi nào mà chết chôn kịp đó Là ngày đó tôi mới trở lại Đức Phật con ra đời Ông về đảo này là đến tâm cảnh khổ không có ta Thì khi mà chết mà chôn không kịp Thầy trở lại là chi thì nó là Lúc bây giờ thầy cứu bệnh trên đầu của thầy nên mới nói ông tổ mã rằng là cái ngày thầy trở lại phải dùng mấy vú hai bên để hai hàng cái nước lên thầy ngày thầy về đó thầy nước thầy đẩy đâu trúng đâu thì hết đó khi mà không có nước rồi thầy chỉ cái mạnh mạnh cút không kịp lúc bây giờ thầy về thì bảy ngày thầy lấy giấc mặt thì ông bút mới nói thầy sẽ đi mau vậy thầy thầy nói đây là thời kỳ của năm chèo nếu mà tôi ở lại đây cái lầm từ bi mà tôi bắt năm chèo sớm thì lỗi thiên đình nên phải giấc mặt thì lúc bây giờ trời đất có thư non chèo trên mặt thì đức thầy cho biết là nam chèo ăn đủ số thầy mới về thêm một lần nữa thầy về nhiều lần chứ mới một lần đâu ngang thầy về nhiều lần lắm rồi trở lại trở lại với cái cái ngày mà thầy hứa trở lại thì bây giờ cái năm nay đó thì trước đây tôi đã có trao đổi một cái đề là không không rồi mà đức thầy đã nói rằng là kỳ cá quy niên đây là cái quy định thời kỳ chốt cuối cùng mà thầy nó quy niên là quy cái năm là quyết định cái năm cuối cùng của mình là thố là mẹo thôi chứ không thiếu cái năm nào nữa mà cái năm này là cái năm mẹo giữa cái âm dương trời đất giữa cái lực tầng hoàng tỏ quá hôm nay đã kết hợp hết rồi nên gọi là trong cái âm dương kỳ này mà đức thầy chỉ biết là kết liễu thì đức thầy đó là có cho đức ông đâu có chăn đó là chùa kia mãn hạn là cái năm một trăm hai 36 là năm cầu hoàng dự sổ đụng tới cái năm đó là canh tế hàng năm tháng mưu chuột này là hết hàng kỳ rồi. hết cái hạn định kỳ nuôi dưỡng nữa gọi là cái thời kỳ trừng phạt mà quý vị coi coi phải là từ cái năm mà mà canh tí trở về thì sau này quý vị thấy cái khó chưa 213 nước bệnh dịch này không có thuốc điều trị 
Rồi cái trận đánh của thằng Nga đánh Urina Hỏi gì chứ bây giờ đó là nước thì nhỏ Không có gì dân số mà Nga thì Nghĩa là cũng là đại cường quốc Quánh thế mà bây giờ nó gần là Nó mấy rồi Cũng không có thành công được gì Rồi bây giờ đó là cái tay quả trời Giáng xuống làm xăng luôn Bây giờ phải cái nào tay quả trời không Đây là cái cơ trời khiến cho phải ai muốn làm đó Tay quả trời giáng xuống làm xăng Nạn nước Bây giờ nạn nước tới rồi đó Hỏi giờ, giờ nó bắn cái đập đó là Giữa cái thằng của thằng Luna Hỏi chứ giờ 40 ngàn dân đây rồi Cái cảnh màn trời sống đất thì sống sao đây là cái cơ trời báo ứng nhãn tiền rồi đó chút xíu luôn chúng tôi sẽ trao đổi gì thêm cái cơ trời báo ứng vậy đó là bây giờ đây nè là, là nạn nước nè rồi thêm nặng lửa trong cái việc chiến tranh kỳ này đó là gọi là hiện đại quá mà kỳ hiện đại quá này đó là nếu mà chiến, chiến tranh này bùng nổ đó thì thiên cơ biến đổi căn qua giống trong thế giới còn đổ ba phần thôi không còn nhiều như vậy thì bây giờ nặng nước nặng lửa nạn ban trái thì phần con nít nạn chìm ghe lõ bắt tồn nạn hổ la ác thú hết hồn nạn giặc giả chạy đà cống cẳng mà té ngã lăn nó chứng thẳng chân dùng mà cái này đức thầy nói à rồi ba nói luôn đó đức thầy cho biết đó, để đến đời thì trời ơi đất hỏi thấy không nếu không tu thì tới đời là trời cơ mà nói trời ơi trời ơi sao vậy vậy là tại vì mình không tu cứ lẫn lơ ngồi biết phơi phan không à thì khi tới đời đời mình nói là không có đức thầy nói vậy thầy dùng quyền chứ mình tu thôi nhưng mà tới rồi kêu trời không đó còn ba em cho biết á bây giờ hi hởn không lo đến cơn bắt loạn nó nằm co kêu trời thấy không tới cơn bắt loạn là tám nạn thì nằm co kêu trời ông ba ông về nơi cái nơi cái là là phủ thợ ông ba thì chỗ đó đó ông cho biết á là khi ông ba ông về chưa ăn rồi bữa nay đứa thầy về bữa nay hai đó là vị là về một lượt ông ba về chưa ăn thì khi ông ba ông về chưa ăn xong rồi cấm cờ chưa ăn rồi thì cụ lao này sập thì cứ như là nhà thờ chưa ăn thì ba về để chưa ăn rồi thì cù lao sụp nhưng mà sụp lý do gì sụp bây giờ à, quý vị à, cái căn cứ theo lời của thầy thì mình mới biết được đức thầy cho biết đó là con sông nước chảy dòng cầu ngày sau quý vị nghe kỹ nha ngày sau có việc thẩm thờ sầu thiết tha chừng ấy nổi dậy phong ba có con nghiệt thú nuốt mà người hung đến trường thú ấy phục tùng bá gia mới biết người khùng là ai mà ngày sau là ngày nào từ năm kỷ hợi năm cái là kỷ hợi năm canh tý là từ 2018 2019 trở về trước đó là chưa phải là sao con giáp lớn con giáp nhỏ giáp lớn là sáu bốn năm giáp nhỏ là 12 năm từ cái canh tý của nó là là hồi xưa mà dài đến tới năm đó là là cái năm 2020 đó là trở gì sao này gọi là nó ngoài con giáp lớn ngoài giáp nhỏ hết gọi là canh tròn canh tròn là dài đó dạ đoạn dạ là lòng đoạn là đức nhưng mà tháng 7 năm nay thuộc là canh thăng là canh sơ còn cái tháng 6 năm nay đó là cái tháng gì quý vị biết không tháng kỷ mùi nó quan trọng giữa cái canh nó là là kỷ mùi và canh thăng này nè là canh sơ là sơ sát và cái cái, cái tháng 6 năm nay lại là tháng kỷ mùi ngày 18 tháng 5 năm kỷ mão năm kỷ mão ngày trăm chín thời cơ đạo đụng tới năm 99 là con giáp lớn rồi từ cái kỷ mão năm 99 này đụng tới tăng mão 11 đó là con giáp nhỏ thì cái mão này đã hết mẹo này hết rồi. mà nó là cái 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 kỷ, kỷ mùi này nó rất là quan trọng của cái tháng 6 gọi là ru con buồn ngủ chưa mê tầm đầu lên kém mà sẽ dây phá chùa như vậy thì bây giờ đó là trong cái kỳ kỳ này là cái kỳ quyết định đưa nhân loại đi vào một cái thảm họa rất lớn mà đức thầy đã cho đức ông đau cái chăn chừng nào với nội liền gia chuột kim bản hạn khí vào vừa qua thì trong cái khỉ này là năm nào cũng có thắng thăng rồi 12 con giáp cũng có cái cái thăng nhưng mà mẹo này đã hết rồi lý do sao chúng tôi đã hết là tại vì nó là từ cái kỷ hợi mà 2019 đổ gì trước đó là cái thời gian trong các ngày còn nuôi dưỡng nên lúc thầy ra đời Đức thầy cho biết là đạo mở cửa bài câu minh một nước ma ha tứ tắc lòng phàm cõi trung ương luân chuyển phương nam mở hội thánh cho người trung hiếu ngài mới ra đời giai đoạn năm một nghìn chín là cũng như mở cửa mà than còn cầm cái than còn dính đây nhưng mà dân tình xài sẽ dập bầm nào hay ta, ta đã thương lầm thương ngầm trên linh thấy không vì cái đại nguyện lớn lao mà thầy thương mình quá sức đi 
mà chúng sanh có biết gì đâu xài sẽ và tầm ra đời và bảo hôm nay là người ta nói thầy không phải đàn ông phải đàn ông mình bà phải đàn bà rồi đó là người ta hại thầy chung ra là cho nuốt cái xít pháp cho nuốt cái xít rồi đài thầy đưa vào chuồng cọp rồi trơn nhưng mà ngài đâu có đâu nuốt gì đâu phải không cơn dông tố mịt mù bụi cát chẳng đau lòng của đứng từ bi nên vì thiên đình nó mở hội thi nó lỡ phải phiêu lưu một chút vì cái định thiên hoàng công đế này mở thiên đình này để rồi ngài sẽ còn cái bộ phận là trở lại lập hội luôn qua để chọn đứng tu hành cao công quả để ban cho xứng gì xứng ngôi người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo định ngôi để phân thứ gây cuộc hòa bình cho giảng quốc cho ban kính thưa toàn thể lời quý vị chúng tôi xin thông báo toàn thể quý vị rằng là năm châu thế giới này và cả đất nước việt nam chúng ta là chúng ta nằm con cờ nằm trong bàn cờ các ngài chỉ sao đi vậy thôi lý do sống tôi giờ sao dám nói vậy đây quý vị nghe để thầy nói rốt cuộc tương lai do quyết định phương trời xa thẳm lắm người qua không ai sắp xếp được chuyện này đâu hay là đầu ngưỡng giọng đất trời minh chứng mà tấm lòng thành quý dựng đạo đời phải không đạo thầy cũng dựng mà đời thầy cũng dựng nên này là niềm tin tuyệt đối quý vị không còn gì phải nghi ngờ nữa nghĩa là ra khuyên văn hẹn có sinh minh mà nhiều với tánh hứa câu thời hại thầy ra thầy dạy bảo hôm nay là thầy nguyễn xem núi tu hành chẳng được đức ăn thì ta chẳng phải sát thân người đời còn gì nữa mà nghi nán phải không tu hành mãi năng nghi sợ ta gà gấm cũng kỳ cho dân ngài ra đời dạy bảo hôm nay là không danh không lợi không tình tạm mượn nhà đức ông đức bà để rồi hòa thôn hậu cảnh suyết di ta tạm dắt nhân sanh khỏi hà tạo xác quỳnh thanh danh sách trẻ mà chờ thời thiên định thiết ông cá nên đức thầy khi mà ngài đi về trên dùng thất sơn ngài có dịnh con beo bằng đá ngài nói thế này đây beo ơi bế hỏi là beo mà con beo này đó là thầy nói chất văn chẳng sợ hùm lan cứ gần là, là con beo này nó không dữ lắm mà phải ra đơn giá đâu mà thầy nói là beo ơi mới hỏi là beo là thầy tiếng thang gần cọp sơ mi là giống mèo cái câu này đó là cái câu đó là không phải đơn giản đâu quý vị bị gì cái năm dần năm rồi năm dần rồi mới có gần thôi mà có con mèo này là không xê dịch rồi nè con cà mèo này là con mèo là kỳ cá nguyên niên thôi nhất kỳ đó con mèo này quyết định là con mèo này đã hết rồi năm mèo này cũng hết mà tháng mèo cũng là hết gọi là con mèo này là hết không con mèo nữa gọi là mèo đã hết rồng ba dơ dẫn thì hết tháng ba này đi vào cái mùa hè năm nay rồng ba dơ dẫn là hết con rồng thì khắp quần cầu người lắng gặp nhau bây giờ cái tháng tư này đổ lên trong mùa hè năm nay là khắp quần cầu này luôn tôi bảo đảm với là khắp quần cầu luôn nghịch tấn luôn thì lê văn trăm họ sáu xào rã rời phụ tử máu đầu nhịn tu thương quá sức bắt cuồng tâm não quyết của đời dùng đậu không thông bây giờ quý vị nghe đức thầy kể cái mùa hè năm nay quý vị nghe nha đức thầy cho biết á hãy yên lặng hãy yên lặng là bình bình tâm phan dội vàng nó nói thầy nó có hay không yên lặng là suy nghĩ đó thầy nó hãy yên lặng để dê nó gái mà con dê nó gái vào mùa hè phải không hãy yên lặng để dê nó gái mà gái điều rõ mái thiên cơ mà thiên cơ là cái gì thiên cơ là mấy trời suy chuyển nên trong cái công việc mà thằng nó là nga cho nó quấn cái thằng cái đập của thằng Runa đi chăng nữa hoặc là thằng nó là Runa nó phá đập đi chăng nữa thì nước tràn bờ cổ vậy đó chẳng ai thời kỳ gọi là chuyển lưng vô bực biên thị ngửa nghiêng trời đất lập kỳ đúng không nghĩa là trong cái nước này nó sẽ đổ cuồn cuộn cuồn cuộn về là năm châu thế giới này đi vào một cái thảm họa lớn mà đức thầy cho biết trước á để nó diệt thông ba thông ba biến chuyển mà cảnh hồng trần này tạo biển biển đây phải là cái biển mà ngài đức thầy ở tu đình ngài đã nói rồi đến với ngài đại hồng thủy thì nước sẽ lên chứng ba cây dầu thì cái ngày mà cô nam biên gõ tu đình đó thì nghĩa là trên đó ta mới mượn cô nam biên cho phép để đốt cây dầu này thì cô nam biên cho phép đốt cây dầu đo từ dưới chân lên là 28 mươi năm như vậy thì cái quý vị thấy cái quả đi cầu còn gì không nên gọi là dân thù bồ tát từ bi chèo thì bắt nhã cứu thì trần gian gió đưa nước sống bờm lon rước người tu niệm sẽ sang với tình nên chúng ta hiểu rằng là đức thầy rước người tu niệm nha ông dân thù sư lợi rước người tu niệm nè sẽ sang với tình ai mà ta dạy chẳng gìn thì sao đừng trách mất tình yêu đương như vậy thì bây giờ đó là lời xương người cổ còn ghi nó có hết rồi. những việc lạ rồi kỳ phải là kỳ chưa nay có hay chưa chưa là với kẻ chẳng ưa cho người tâm đạo bất thường tới đâu mà cái giờ này mà cái người tâm đạo mà mình nói chưa là mình sai lời thầy sao mình không tin lời thầy sao phải không mà để thầy cho biết là chưa là chiếc cái chẳng ưa 
chứ người tâm đạo người tâm đạo giờ này mà ông giờ này ông nói ờ nó gì có gì đâu thì là không ưa đó phải không nó kẹt cái chỗ này đó là cái chừng không được thầy cứu đó nghe chứ không phải chuyện chơi đâu đừng có nói rằng là anh em đây nói thiên cơ thiên độ không quá đâu không nói tất cả những gì anh em nói đây là điều là cái cơ bản hết về chân lý hết nên trước đây tôi có trao đổi cái đề rằng là thế gian chỉ có nó không thầy nó có mình nó không thì đến hội mây rồng thẳng thẳng chồng thầy việc đời nó thiết thêm nhây nếu muốn làm thầy thầy phải khổ phải lao mèo kia mới tánh lao sao đến chừng rồng rắn máu đào chiến ghê rồng rắn đây không phải là chỉ năm rồng năm rắn đâu nghe mà bây giờ nó vô cái tháng rồng tháng rắn tháng ngựa tháng dê này này tháng này là là vô cùng nguy hiểm bởi vì cái tháng đó là là mà 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 sáu này tháng kỷ mùi tháng năm này nó là là, là... À, giáp ác binh bị một kỷ canh tăng mẫu mẫu này là mẫu ngọ cái tháng năm là mẫu ngọ đó nhưng mà cái mẫu ngọ nó còn nhiều cái chuyện đó mà thầy nói thế này nè cuộc đời nay là hiện tại như bây giờ phải không cuộc đời nay là bây giờ đây nè chứ đâu nói năm nào đâu như ngựa buông cương bởi vì cái năm nay thầy nó kỳ cát nguyên niên thuốc nhất kỳ mà mẹo nó hết rồi thì quý vị là nói năm nào quý vị nói tôi nghe coi rồi chút xíu tôi sẽ băng tách năm châu thế giới này để thầy nói như thế này rồi nó sẽ chuyển biến sao gọi là cuộc đời nay hiện tại bây giờ đây như ngựa buông cương khó dừng lại lắm bây giờ quý vị thấy cái ngựa buông cương chưa chưa có vô tháng năm đó mà bây giờ đó là nước tràn tùm lum hết trơn chiến tranh giờ nó bắt tay vào việc trơn giờ nó đang hợp khẩn cấp thế giới năm châu giờ đang hợp cấp nè giữa cái thằng đó là là nga này nó nó bắn cái đập của thằng chú na này nó là báo động đỏ ra này khẩn cấp ra này mà trước đây thì mà tôi đã có trao đổi cái đề rất là phải nói rằng là, là từ cái tháng 3 là trong mùng đèn đỏ tỏ xà lông gặp thở đông phong đây là tôi nói với năm châu thế giới này nó thầy nói năm châu thế giới này phải nói thi ra đó đó là cái đàn và cái cái đò cái cái đèn báo hiệu là nguy hiểm mà đông phong là cái ngọn gió tất cả nên năm châu thế giới này nó ăn kéo ngọn gió lâm tiền kiếm thì nó đã thấy trước mắt bình chân này gọi là tháng 3 mùng chín chiếc binh ngày rằm chức tướng và linh nước màu đến đâu đá nổ chúng trai thì những công việc sẽ thế này đức thầy cho biết là ru con mà ngủ chưa mê tầm đầu lên kén rồi đó rồi bây giờ thêm cuộc đời nay như ngựa môn cương rồi đó tháng năm này không còn cái cương nữa khó dừng lại lắm gió cu lụp bập con ngựa mà nó chạy chỉ còn nghe cái hơi gió không thấy con ngựa này. con ngựa cái này nó tóc tóc trước giờ công chuyện tới nó rất là nhanh chứ không phải đơn giản đâu cuộc đời nay những ngựa môn cương khó dừng lại gió cu lụp bập mặt nước biển lâu nhô lần hợp chim đua bay có lại trên mồi đợi thầy nói từ biển đông chim đua bay có lại trên mồi mà đó là cá thì chỉ cho tàu lặn mà chim chỉ cho máy bay có lại trên mồi ngọn thủy triều nô nứt sụt sôi bầu với đất của phen lên chuyển trở lại cái phần này nữa cho quý vị thấy chính xác nè giờ tăng trình ông nói là chừng nào ngựa đá qua sông phụng hoàng xuống biển thì ông trở về hồi xưa giờ quý vị thấy là này giặt người ta quánh nó trên bờ ở nơi thành phố đồ mà giờ kéo xuống biển quánh chơi vậy thấy không sao gọi là ngựa đá qua sông hai cái cầu mới thận bây giờ nó bắt một lượt rồi chút xíu tôi sẽ giải thích thêm cho quý vị nghe là mã sân phi nha bây giờ xe nó phải là ngựa không mà ông nói là cởi con ngựa sắt của ngài thác quan thì tất cả xe cộ này là điều đó là, là chúng ta cởi con ngựa sắt hết qua sông hết mà cầu đá bây giờ là bắt cầu từ mỹ thuận cầu dầm cống tất cả cầu nó qua sông đó là ngựa đá qua sông đó phụng hoàng xuống biển bây giờ đó là phụng hoàng này chỉ cho máy bay có cánh này nó xe lên nó bay cái là gọi là phụng hoàng chứ không phải chim hoàng xuống biển thì bây giờ là tất cả hạm đội chiến tranh đều là kéo xuống biển hết mà để thời chỉ cho tháng năm đó trời ơi còn tử thánh nói là trời ơi số ó biến bay cá kia biến lạnh tại ai xe ngừng xuống sau khi mới nổ không chừng chưa bao sao bắt trong đường thẳng thơ thẳng thơ thẳng ngờ như vậy thì đức thầy đó là ra đời vào ngày 18 tháng 5 là năm châu thế giới này là chỉ còn lại 18 nước thôi gọi là thập bát quốc làm hậu đầu sơn nên đó, trong cái lời mà tiên tri của ông sĩ giả bác khoa em cho biết ông nói đó là nhiều cái việc mà nó xảy tới đó, mình thấy khó mà ngờ được lắm toàn thử ra đó là con mèo ngồi mà sửa rắn xe đàn con mèo ngồi là mèo tháng rồi tháng tư này là sửa rắn xe đàn mà giờ quý vị thấy nó bít đường chưa làm ăn kinh tế bây giờ bị là công ty đóng cửa rồi mấy người làm không bờ không được rồi bây giờ nó nghèo đói gì nó đang đôn tới công chuyện tùm lum hết trơn rồi nạn nước gì nó đùa các nước này nó kia rồi động đất ở mấy nhật bản nữa đó con mèo ngồi mà sửa rắn xa đàn dê thì ghét khỉ thì sớm làng thịt trơn dê mà ghét khỉ sớm làng thịt trơn thập bát quắc làm hậu đầu sơn 
mà đầu sơn là người đâu có gì là núi ông cát thăng thiên độn thổ nhờ ơn phật trời nên các ngài mới đưa cái bài đờn đó đờn kêu rã núi ông sam đờn kêu ông cấm ai làm bể hai đờn kêu sấm nổ núi dài đờn kêu ông két đắc cài tình sông đờn kêu vợ lại xa chồng đờn kêu vợ lại quên bồng con thơ đời kêu đời tới bây giờ đờn kêu anh chị ráng thờ giữ tu những cái bản đờn này mà đức thầy đã đưa cái bản đờn theo tiếp tục cho mình nghe đó đêm thanh vắng mà tiếng đờn khoan nhỏ mà năm nay là vô cái cái quý mão gọi là âm gọi là đêm thanh vắng tiếng đờn khoan nhật mà nghe cho tường dẫn bắc hòa nam giữa hạ bản hãng bản hát cái bản bắc nam một lượt mà trong cái bản đờn này gọi là cái bản đờn mà trong cái bài thiên liết ca thầy nói đó là cái bản đờn này đó là bi ai thống thiết ly biệt chi lìa không mà thầy nói tường tặng nó nghe xe cống liếu mà cái bản đờn xe cống liếu gì đã biết rồi nghĩa là xe cống liếu là đoạn trường ly biệt và thống thiết chi lìa gọi là tường tặng nó nghe xe cống liếu thì hương thôn bỏ phế sự sang hò mà trong cái bài thiên lý ca thầy nói lần là, là họ sang sẽ xế bỏ tâm hương đó liếu cống xe nghe đã tặng tường ó ó tiếng gàn cậu coi cùng người cảnh thì từ công việc mà tháng 7 này nó trở lên gọi là công diện rất là bề bộn khó khăn nên đức thầy cho biết là trong bài lỗ tô đó quỳnh long lộ dĩ quỳnh là vàng mà quỳnh cũng là hỏi đức thầy lộ là hiện ra dĩ là là sao mà đây là sao của cô giáp lớn sao giáp nhỏ rồi mà đang lộ ra đâu cái gì bệnh sĩ thiên sanh thì cụ chương trình sẽ tái sanh trở lại nam quốc công khanh đất nước việt nam chúng ta rồi đây đó sẽ có vua có chúa có khanh có tước gọi là nam quốc công khanh là nước việt nam đó nam quốc công khanh ra đời của thế hồi sang sĩ xế mất kế trường lương tự giác thông hương qua dương có khí dương đây không phải là tháng 6 mà dương đây là nam dương nữa âm cái năm rồi là năm năm dần là dương đó năm nay qua cái quý mẫu là âm này. gọi là qua năm rồi năm nay là thế giới tối tăng này. qua dương cơ khí người ta lập trí hiền nhân chứ bây giờ người ta thấy qua bình dịch rồi giờ im trở lại bình thường này ta cứ tính đời vậy là im rồi đó là mang tới chứ không phải im đâu nghe gọi là qua dương cơ khí là khí giới tối tăng đó cơ khí này là khí giới tối tăng người tam lập trí hiền nhân tu bây giờ tu cầm chừng thôi thôi bây giờ ta mới cần lập trí hiền nhân nên mới có cơn tự nhiên mà núi mà nổ lên mới có cơn chứ đi không bây giờ mình biết trước đâu phải có cơn nhưng mà nó trong cái năm nay đó thì đó là để thầy chỉ biết là qua dương cơ khí người tam lập trí hiền nhân nên mới có cơn thắt sơn mới tiếng nổ bây giờ chuyện thắt sơn chữ thắt này là cơ số 7 cũng là chỉ vào cho cái chuyện đó là tháng 7 mà cái thắt này nó cũng dùng cho bảy núi đức thầy đã đời theo lực âm dương chữ đất ở trên thắt sơn màu nhiệm ở dưới này sông cửu long giang gọi là âm dương hai cái này kết hợp lại để thầy đã tỉnh năng đạo an giang này ha tôi nói quý vị là nó quý báo chưa từng có chỉ gọi là thắt sơn tiếng nổ huy cổ dị kim cũ cũ y nhiên là 18 nước đức thầy ra đời giai đoạn hôm nay thì đó là ngày 18 tháng năm thì năm châu thế giới này chỉ còn lại 18 nước mà thôi thì thập bát chư hầu lý hà khang đạo đức tầm sâu sâu chẳng cạn đời cùng lý loạn cấp chư ban đây là cái đời cùng đã hết rồi giờ trở lại kết hợp thêm cái nhân viên một nữa đã thái lộ cơ trời vô ứng cái cơ là xây chuyển của máy tạo hóa mà đức thầy chỉ biết là khùng toán biết âm dương qua cái dương này trở lại cái âm mà năm nay âm nó là tại cái âm này mà thêm cái dương trong này là bảy núi này nổ nè rồi là lôi âm khùng tôi biết âm dương kết liễu mà kết liễu phải xong đời không khùng tôi biết âm dương kết liễu như vậy thì bây giờ đó là trong cái năm nay thì đó là đức thầy cho biết là sẽ có ngày đó là lôi âm dục khởi lôi là tiếng nổ mà nói chung đó là là âm là tiếng kêu chỉ cho cái phái nữ năm nay là, là quý mão là âm mà tôi nói gì quý vị phải công nhận là là nam dương nữ âm không nam dương nữ âm gọi là lôi âm dục khởi tiếng đời thắt sơn với lộn là cơn hiểm nghèo nơi phía trước cho leo tiếng khóc đứng sau lưng hình vách dễ chân nước kia lửa nọ tân bừng thảm cho tới sự lễ lừng nặng tay thời cũng bởi không ai tu niệm cứ lẫn lơ ngộ biết khoa khoa đến nay là buổi khoa tràng là phải thi cử không tam thiên lục bá khắp tràng hải văn mà kỳ này nó là tam thiên lục bá giám năm tràng khóc tử là khóc như người chết đó. lan tâm lẫn người hai lòng gọi là khóc tử lan tâm biến quả văn tà quái hạ quân khai ấp chiến ức niên bình thử kiến quân thần thì từ cái năm nay 
sẽ dài tới chúng ta sẽ thấy là những cái ngày vua chúa ra đời mà ở đây đó thì chúng tôi xin gặp một lần nữa chú vị biết đó như thế này nè bây giờ cái thời gian đó là chờ đợi nó hết rồi đức thầy chờ đợi chúng ta quá mỏi mòn rồi chờ con đầy đủ nghĩa nhân ra tay tới độ dắt lành về ngôi có ngày mở rộng quy khôi non thần gian chuyển cùng ngôi chữ phấn là chỉ có chiến tranh thần nhân này bùng nổ là nơi cái dùng chữ thần đó là giờ cái dầu chữ thần nó mới nổ thôi bị rất là dân đếm phải không vì vậy thì bây giờ đó là trở lại cái cái thầy nó là đã thấy lộ cơ trợ vướng cái cơ là thầy nó đã tiên tri biết hết khùng tôi biết âm dương có liệu rồi những cái cuộc đời xảy ra làm sao rồi ngày làm hậu sao thầy đó nó hết rồi trong một giáp anh cần chị tin muốn làm hiền đến những đường thang đến là buổi khoa tràng thì có giáp lớn hết cái giáp nhỏ hết rồi thì từ cái canh tí này là canh tràng giả đỏ canh là dài mà giả là lòng đỏ là đứt ngay canh tí này phải vị coi có phải là công nhận đứt từ độ ruột chưa còn thêm cái canh sơ là năm nay nè năm nay chỉ có tháng 7 là tháng canh thăng thôi tháng 6 tháng kỷ mùi thôi canh tràng giả đỏ đỏ canh sơ như vậy thì bây giờ chúng ta nên hiểu rằng là lời tiếng chí thầy nói đã hiện bài sự thật cái rồi đã thấy lộ cơ trời bây giờ tới diện cơ trời tới diện trời đã thấy lộ cơ trời báo ứng là giữa kết hợp những cái nhà thiên tri bây giờ thế giới bây giờ từ bà ông hu nè bà mù quan ra nè thằng đồng an an nè rồi tấn kiệt nè ở trời từ thánh thơ từ thiên đình đưa xuống nó kết hợp đã kết hợp hết rồi cũng như cái nhà thánh đáp ăn đó rồi bây giờ đó là báo ứng rằng là hai cái báo hiệu nó giống với nhau ứng hiện nó giống với nhau phải không giống nhà không xì dịch vậy đó thì chi để rồi diệt lòi gian cầm tầm kiếm con tiên mà từ đây trở về sao mà đức thầy cho biết là các phật từ đây lựa tiễn coi là đức hạnh hiền từ thì bây giờ thầy cho biết là bắt giờ bắt lượng người nào không dùng của thế mà sắc màu cũng không nói cho bổn đạo rõ lòng ấy là chân chánh mới hồng dinh gian thì bây giờ đó từ ông ngô tấn kiệt từ cô vị ta chân chánh đó, là hoàn toàn ta không có làm cảnh thế gian của thế gian mà có những cái là người ta xuất tiền ra ta mua gạo cho chỗ này để giúp cho chỗ kia để mở rộng cái tinh thần đạo pháp để cho bao người ta hướng về nghĩa là nơi Phật pháp để ta tu hành thì đó là những người chân chánh còn những cái mà chúng bây giờ chúng ta mượn trên cái đạo để tạo danh đời thì cái điều đó là nó sai chân lý nên chúng ta nên phải có những phần suy xét về cái phần đó đức thầy chúng ta cũng vậy ông sĩ được ta cũng vậy nghĩa là ngài bỏ đền vàng điện ngọc hết trơn rồi ngài mới đi thành Phật được rồi ông cứ đa cũng vậy rồi đức nguyễn đức cố cũng vậy thì chúng ta là cái người tâm đạo chúng ta bên suy xét rằng là cuộc đời này là giả tạm là vô thường giàu mà thế gian này chúng ta bao nhiêu ngọc ngà cho báo đi chăng nữa rồi cuối cùng rồi chỉ mang câu thất vọng mà thôi không có tiền bạc thì đem theo được đâu chết rồi đó là cũng nắm hai tay đâu đem tiền cũ đem rài hậu non chỉ có thổi phước khỏi còn đến nơi thẩm phát cửa sâu diêm đài mà phước nhiều tiên cảnh lên rài mà tội nhiều xa đỏ như ngài thấm thế chừng ấy mới biết chỉnh ghê ăn năn chẳng kịp khó bề tính toan ngày nay sẽ đến phật đàn tu cầu cho phật cứu ăn lên hồn vì điều đó mà trên cái việc chúng tôi trước đây đó cũng coi rất là nhiều nhưng mà cái điều này đó chúng tôi không phải là nằm trong mê tín gì đang những cái gì mà đã người ta nói trong nhắc nhở mình trở lại cái chánh pháp trở lại con đường lành trở lại theo các ngài thì chúng tôi có theo dõi vừa qua thì tấm kiệt này cũng là chung đó là cũng là công nhận trong cung thừa phật giáo từ đó là phật thầy ta an đức bổn sư đức phật trầm chi giải văn khoa và đức thầy chúng ta thì người ta đã công nhận rồi thì đây là ta cứ mình tu theo các ngài đó cũng là truyền chánh pháp của các ngài thì ta nhắc nhở đó để chi cho mình tu trực tiếp thời gian tiên tri những ngày giờ đó để cho mình nhận định rằng là cùng trùng hợp với các ngài theo lời tánh thiên đình thiên đình từ đưa xuống thì các ngài ta cũng là trùng hợp với giáo lý các, các ngài và trong hệ quốc sơn kỳ hương thì tôi thấy không có điều nào mà phải nặng trái lại cái chân lý đó là chúng ta để suy xét kỹ càng để là cho những cái vị nào mà chung đó là tu cho kịp thời kỳ luận quan hội bị ra cái cơ trời kết hợp giữa từ thiên đình từ giáo lý thầy và những nhà tiên tri bây giờ đó là như kèo cổ bất rắp ăn hết rồi vô lưu rít ra rồi ta vô trang này là từ một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười chứ không phải mà từ số chín mà trở số hai từ số hai trở số ba không có mà đây đã nằm từ số một tới số mười đã vô từ số số năm điều trang rồi thì đã vô lưu rít rồi đó bây giờ thì bây giờ đó cơ trời bốn cái thì diệt rồi gian làm kiếm con tiên nên vì lối đó mà đức thầy cho biết là cơ với phú thần tiên giám bút rồi đó cơ với phú thần tiên giám bút bởi cơ trời đã thúc bên lưng không tu chừng khổ cũng ưng mà tu hành gặp cảnh vui mừng tội thai vậy thì trong cái đề tài hôm nay tôi nói chuyện thì nó cũng trên dưới là bốn mấy phút rồi năm mươi phút rồi thì bây giờ xin hôm nay có cô nhân viên cô trở về đây thì cô năm ở đà lạt thì xin cô cũng nói thêm những cái điều quan trọng là cho anh em giữ niềm tin tu theo chánh pháp của đức phật cơ thầy để trở về ngày vừa hồi hôm qua xin trân trọng với mời cô bà anh ba là nói chung là em cũng mới biết đạo Phật giáo hòa học của Đức thầy đây thôi 
nhưng mà để em nói cho tất cả mọi người nghe là đây anh Tư nói ra đây là anh Tư chỉ muốn cho tất cả quý vị từ trong nước tới ngoài nước nghe để mà tu chứ ngoài ra không danh không lợi đây là em xác quyết và thực tế em ở tại chỗ nhà chỗ anh Tư đây và em cũng nghe tất cả mọi người xung quanh đều nói anh Tư là có cái, cái bản tính là giúp mọi người là chỉ muốn cho người ta tu thôi thì em nói đây là em nghe clip anh Tư rất là nhiều đừng cấp đó nghe anh Tư rất là nhiều thì bây giờ em nói là phân tích là những cái clip của anh Tư em đã nghe và nghiền ngẫm và nhiều người em đã nghe rồi nhưng mà nó không ăn khớp nhưng anh Tư em nghe là em xác quyết là những lời của anh Tư nói là nó đi đúng theo cái 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 giáo lý của Đức Thầy đưa ra chứ anh Tư đây không phải nói là thiên cơ có nhiều người nói anh Tư nói thiên cơ là sai ví dụ như anh, anh Tư tự nói ra vừa phán đoán cái gì nói ra là sai còn đây anh Tư là nói theo giáo lý của Đức Thầy hoàn toàn là giống như là lời Thầy nói là lời truyền sấm như bài toán đố thì cái ngày hôm nay em nói anh nói cho tất cả quý vị nghe là cái là cái 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 bài toán đố này là anh Tư đã giải ra rồi bi cho quý vị là nghe bây giờ như nói năm mẹo tháng mẹo chưa buồn năm mẹo tháng hợi lụy tuân dầm về cái câu toán đố này để cho mình biết để mình đấu mình mình đấu trí nhưng mà đức thầy nói mình để là mình cố gắng mình nghiền ngẫm trong cái cái, cái 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 giáo lý đức thầy nói bây giờ thiên cơ địa ách nó đã tới rồi không còn gì là phải bàn nữa rồi bây giờ ví dụ như mà thầy nói là tuần đời như tháo châm ngòi nó đã châm ngòi thì nó không có dừng lại đó là giữa nga và urina đã châm ngòi rồi thì bây giờ không có dừng lại được nữa mà thầy nói đâu phải thầy nói độc nước việt nam mình không đâu để thầy nói là mắt nhìn ngoại quốc thảm thê bây giờ thấy thê thảm chưa mình nó là sống trên đất phật mình là có phúc đức mình không có có nhiều người không có để ý tới ra nước ngoài không nhìn về không nghe thời sự rồi không có tìm hiểu chứ bây giờ bên nước ngoài ta chiến tranh người ta chết chóc có nhiều cụ già phải ẩn nấp dưới cái hầm sâu rồi trẻ em đói khác nằm ở dưới hầm để chờ một cái ngày hòa bình như mình không chưa thấy có cái đó là đã thấy thảm thê rồi nhưng mà anh tư anh nói rất là logic ví dụ bây giờ mình quay lại từ tháng 2 tháng 3 không phải là việt nam mình thầy nói là khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha chứ thầy không nói nước việt nam mình không cho nên nhiều khi quý vị chưa thấy thì nghĩ là cái việc đó nó chưa đến với nước mình là nói là không có thì bây giờ ngày hôm nay anh tư ra những clip nhiều clip rồi trong phải giờ clip bây giờ cái clip cuối cùng này tôi mong quý vị nghe lời anh Tư hãy quay đầu hướng thiện tu đi Để mà nay mai là tu để niệm Phật coi đời Những lời anh Tư đã gặn lọc hết quý vị cứ nghe theo đó mà để tu Để tôi cũng không phải là những người mà mê tín Rồi ai nói sao, sao nghe vậy Những clip của anh Tư tôi nghe thì nó rất là lyric với tất cả những cô clip nó cái clip như cô tuyết già cô phương linh rồi anh ngô tuấn kiệt nói bao nhiêu năm nay cơ trời đã đến rồi mà các tất cả quý vị coi như là không để ý mà không muốn để ý sao thì không biết bây giờ nghe được cái clip này mong quý vị hãy tu đi nếu quý vị không tin thì cái vị cái nhìn ở bầu trời đi bây giờ bầu trời này gọi là bầu trời xám rồi không còn bầu trời trong xanh như hồi xưa nữa nếu như theo tôi được biết hồi cái tuổi tôi còn nhỏ mười mấy tuổi nhìn bầu trời là trời xanh mây trắng bây giờ là trời đã xám rồi nên thầy nói nắng cùng mưa đã khác xưa rồi đó thì bây giờ các quý vị đến thời tiết là khí hậu này nọ nó đã khác hết rồi thì bây giờ là còn gì nữa mà coi như là mình không tin tin đi và tu đi mà tu nhanh thì mới được nha vô hội long hoa chứ không phải là lơ mơ mà 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 ít mà đến hội Long Hoa được không? thầy Đức Phật mình Đức thầy nói rất dễ tu không có khó 
tu là chỉ cái trì tâm đi mình nhìn như cái tâm mình mình tu đi hồi xưa mình làm những việc không thiện không lành bây giờ mình bỏ nhiều điều 10 điều ác đi. mình làm 10 điều thiện là mình tu rồi đó thì bây giờ mình nghe theo anh tư đi nghe theo nghiền ngẫm những cuốn băng này anh tư ấy nói là theo cái 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 cơ trời thiên tai để ách mình nhìn lên bầu trời mình thấy còn gì nữa mà không tu đó thời gian bây giờ là hết rồi trong năm nay đấy nó diễn biến bây giờ từ tháng 2 cho tới tháng tháng thầy nói tháng năm mẹo tháng mẹo chưa buồn năm mẹo tháng hợi lụy tương rầm rề giờ dầm về bây giờ tháng mấy này tháng tư rồi bây giờ tháng, tháng hợi là tháng 10 đó quý vị tới tháng 10 rồi quý vị sẽ thấy bây giờ tại quý vị không tin với quý vị không nghe vị không theo dõi những cái mà thời cuộc là chiến tranh thế sự là nghe theo giáo lý đức thầy quý vị đi nó đi theo cái đường thẳng song song hết không có gì khác hết nghe xong rồi mình mới biết được là mình nghe rồi mình nhìn theo thế sự rồi bắt đầu quay đầu sợ không kịp nữa chứ đừng không còn thời gian nữa đâu nó đến rất là gần rồi để tuần đời bây giờ như pháo châm ngòi không dừng lại được nữa rồi là chiến tranh thế giới nếu mà bây giờ là quý vị coi về nghe ngóng về chiến sự biển đông sẽ thấy tất cả ngoài biển đông bây giờ giống như là họ đem tàu chiến ra đó tất cả đó nơi nơi đó hết rồi bây giờ mà chờ một cái chiến tranh thế giới rồi là bắt đầu là đại đại thế chiến rồi lúc đó là trở tay sao kịp nữa rồi sơn băng kiệt thủy nữa thầy nói nó không có sai một cái điểm nào hết á thì bây giờ là tôi thấy những clip của anh tư như vậy đó là tại vì tôi đã nghe nghe nhiều tôi nhìn lắm tôi càng thấy càng hay mà tôi càng nghe thì tôi không phải nghe không mà tôi nghe anh tư nói là nó nói trong giáo lý của đức thầy chứ không phải là anh tư là người ra thiên cơ mà anh tư là người truyền sấm thì bây giờ tôi có mấy lời nói như vậy để tôi, quý vị là cố gắng nghe cái clip của anh Tư và phát tâm tu mà tu cho nhanh đó để chờ tới ngày mình gặp nhau ở hội Long Hoa để gặp thầy gặp tổ à, thôi em ừ, cảm ơn cô là hết. thì à, uh, qua cái là việc phân tích uh, coi là vậy thôi. cô trao đổi thêm về nét nó cũng báo lắm mà năm nay thì nó vô cái mùa hè rồi thì giờ tư năm sáu mà nữ thầy chỉ biết là kỳ kỳ là tầm tay thầy đã chỉ thấy rồi đó nó kỳ kỳ trước là tầm tay thầy chỉ thấy rồi con cuốc là con quắc á con cuốc gọi hè chẳng lo gieo giống đậu mè bóc khoai thi ta cảnh bồng lai tại thế mãi chần chờ e chỉ kỳ thi thì muôn thu thiên định khắc kỳ hạ ngoan xác định kỳ lâu qua thì đức thầy khai đạo cũng nhờ mùa hạ mà đức thầy cho biết người ta hạ bút giết bài chung cuộc á kỳ này thầy giết bài chung cuộc đó ai rõ lòng con cuốc khổ kêu thăng khùng dặn bỉ trớ chiêu thì đức thầy ra đời về đạo hôm nay vì sứ mạng lớn lao nên nó là đức thầy chỉ biết là vào năm canh tí thì thầy chỉ biết là thôi chào đời rồi khép cửa buồn duyên rồi khép cửa rồi có thiện căn thì sớm lại cửa thiền mà câu niệm phật chờ ngày chúng cuộc vậy là còn cái pháp môn định độ là nhất thôi khi chúng sanh niệm phật có đời năm 139 mà đức thầy khuyên mình là niệm phật đang có đời mà có chừng nào ráng trì tâm là trì giữ ngay cái tâm mình niệm phật đó quý vị tưởng niệm là đi đứng nằm ngồi ráng niệm không chớ quên không đợi thầy khắc mà thầy khuyên mình ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu năm canh tí rồi là niệm dài tới sao mà niệm mà ngày niệm đêm còn muốn kịp đó gọi là ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu nằm đi đứng hay ngồi chánh chấp vì cuộc biến chuyển thiên cơ rất gấp rồi mà quý vị thấy có gấp chưa bây giờ đó là giữa cái chiến tranh giữa cái nước lục nửa động đất rồi năm châu thế giới này đó là binh lương cụ túc hết rồi quyết tranh giành quyền lợi xé sau nhau thấy nhân sanh tuôn giọt báo đầu lòng bác ái động tình rơi nước mắt tiếng ở bay bi thở than nghe dấu dắt khắp đông tây nó mắt chị u sầu người lớn thì hiền chờ giọt bưng âu mà kẻ bạo ngược chờ công nguyên thủ lợi như vậy thì mừng là mừng việc hay ho mà lo là lo việc ốc sò trải qua chúng ta mới đi trên sổ sành mấy ngày gặp được thầy được thử ra kỳ này gọi là mịt mịt mờ mờ mưa gió đạn phong trần đài đỏ mấy mưa sưng mấy mưa sưng vắng chúa trong hoài thăng ngỡ nơi người nợ chẳng dai trời đất lẽ nào không xét đến để cho dân việc khổ lâu dài thì đó là những lời chuyên tri của thầy hôm nay là hiện bài sự thật rất là mong rằng trong và ngoài nước toàn thể đồng đạo chúng ta nên nghiên cứu kỹ lại và cái thời kỳ này nữ thầy cho biết là cơ với phú thần tiên với bút rồi mở cơ trời đã thúc bên lưng không tu thì khổ cũng ưng mà tu hành gặp cảnh vui mừng tổ thai hay là ngày còn chuyên tri thêm máu đào khắp nước khổ vô cùng nam việt dân tình mãi thung dung
chẳng lo tu tỉnh cầu Phật thánh để nước đến chôn nghĩa ùm nhảy ùm mắt phải lọt ngoài sâu chẳng có xuồng re chuẩn mấy rầu làm sao lo liệu tu cho kịp bập bẹ nam mô cung nhục cầu đó bây giờ đó nước trần bờ cõi đó nước nào là nước chảy vô rồi sau này 18 nước kéo vô đó là Việt Nam nó dành đền vàng điện ngọc nữa mà đức thầy cho biết là kẻ hiền đức sau này được hưởng phép thần linh của đức di đà lại được gần bờ ngọc long xa coi chư quốc trên dành cho báo thì đề tài hôm nay cũng xin hết à, chân thành cảm ơn toàn thể quý vị và cũng xin dứt lời nguyện mười phương chư phật có linh đức thầy giáo hội trì cho toàn thể là đồng đạo chúng ta trong ngoài nước nên tu kiếp kiếp nếu không quá trễ chừng đối đầu có kiếm được hùng và xin kính chào lễ phép toàn thể quý vị chúng ta qua về con đường một pháp để tu theo con đường chánh đạo kịp thời kỳ đã qua đại hội nam mô di đà phật xin hết